ஹாய் ஹாய்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் எப்போலாம் வந்து சுவிட்சை ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சிஸ்டரோட ஆப்ரேட்டிங் ரீஜன்ஸை பார்த்துருவோம் இப்போ ட்ரான்சிஸ்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ஆப்ரேட்டிங் ரீஜன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கட் ஆஃப் ரீஜன் ரெண்டாவது சேச்சுரேஷன் ரீஜன் மூணாவது வந்து ஆக்டிவ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட் ஆஃப் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்சிஸ்டர் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆஃப் ஸ்டேட்டில் உள்ள சுவிட்சை ஆக்ட் ஆகும் சேச்சுரேஷன் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவிட்சை ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இதே ஆக்டிவ் ரீஜனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையராக நமக்கு ஒர்க் ஆகும் நமக்கு தேவை என்னென்னா இந்த கட் ஆஃப் ரீஜனும் சேச்சுரேஷன் ரீஜனும் தான் இந்த ரெண்டு ரீஜன்ஸில் மட்டும்தான் ட்ரான்சிஸ்டர் ஒரு சுவிட்சை ஆக்ட் ஆகுது இந்த ட்ரான்சிஸ்டரோட சர்க்கியூட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ட்ரான்சிஸ்டரில் விஏனுங்கிறது ஒரு இன்புட் வோல்டேஜ் விசிசிங்கிறது கலெக்டருக்கு நம்ம கொடுக்குற வோல்டேஜ் ஆர்என்ங்கிறது இன்புட்டில் உள்ள ரிசிஸ்டன்ஸு ஆர்சிங்கிறது கலெக்டரில் உள்ள ரிசிஸ்டன்ஸு விஏவுட்டுங்கிறது அவுட்புட் வோல்டேஜ் இதோட விஏ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் நம்ம ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் இந்த ஷேட் பண்ணி ரீஜன் வந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜனு இந்த ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன் ஸ்டேட்டில் உள்ள சுவிட்சாக நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இந்த கீழே உள்ள ரீஜனில் இது வந்து கட் ஆஃப் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கட் ஆஃப் ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒரு ஆஃப் ஸ்டேட்டில் உள்ள சுவிட்சை ஆக்ட் ஆகும் மீதி உள்ள இந்த ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆக்டிவ் ரீஜனில் ஒர்க் ஆகும் அந்த ஆக்டிவ் ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா தான் ஆம்பிளிஃபையராக நம்ம ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும் இது எப்படி இந்த சேச்சுரேஷன்லேயும் கட் ஆஃப் ரீஜன்லேயும் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நாம் கட் ஆஃப் ரீஜன் பற்றி பார்த்துருவோம் அந்த ட்ரான்சிஸ்டரோட சர்க்கியூட்டை நான் அப்படியே ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த கட் ஆஃப் ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா விசிசிக்கு ஃபைவ் வோல்டு கொடுத்துட்டேன் இப்போ விஇன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி நான் கிரவுண்ட் பண்ணிடுறேன் அதாவது விஇனில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ வோல்ட்டு தான் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஏன்னா கிரவுண்ட் பண்ணதுனால இப்போ இதில் வந்து ஜீரோ வோல்ட்டு ஃப்ளோ ஆகிறதுனால பேஸுக்கு வந்து எந்த விதமான வோல்டேஜும் போக போகிறது இல்லை அதனால் என்ன ஆகும்னா பேஸ் எமிட்ரு ஜங்ஷன் பேஸுக்கும் எமிட்ருக்கும் உள்ள ஜங்ஷனும் பேஸ் கலெக்டர் ஜங்ஷனும் பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் பயஸ்ட் ஆகிடும் அப்படி ரிவர்ஸ் பயஸ்டாக இருக்கிறப்ப எந்த விதமான வோல்டேஜும் ஃப்ளோ ஆகாததுனால இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ஸ்டேட்டில் உள்ள சுவிட்சாக நமக்கு ஆக்ட் ஆகும் இதோடய ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சுவிட்ச் வந்து ஓப்பன் கண்டிஷனில் இருக்கும் அதனால தான் இந்த கட் ஆஃப் ரீஜனில் வந்து இந்த சுவிட்ச் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஆஃப் ஸ்டேட்டில் உள்ள சுவிட்ச் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சேச்சுரேஷன் ரீஜன் இந்த சேச்சுரேஷன் ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இந்த விஏனுங்கிறத வந்து நான் இந்த கலெக்டர் டு கலெக்டர் வோல்டேஜோடு இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படி கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைவ் வோல்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது இதே ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் இந்த இன்புட் வோல்டேஜ்லேயும் நமக்கு ஃபோ ஃப்ளோ ஆகும் அப்படி ஃப்ளோ ஆகிறதுனால இந்த பேஸுக்கு வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கிது இந்த பேஸுக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா பேஸ் எமிட்ரு ஜங்ஷனும் பேஸ் கலெக்டர் ஜங்ஷனும் ஃபார்வர்ட் பயஸ்ட் ஆகிடுது அப்படி ஃபார்வர்ட் பயஸ்ட் ஆகிறப்ப இந்த சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது அதாவது இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிறதுனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன் ஸ்டேட்டில் உள்ள சுவிட்சாக வந்து இந்த சேச்சுரேஷன் ரீஜனில் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து சுவிட்சாக நமக்கு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களோட சந்தேகங்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்